Znajdujemy się w Olkuszu, w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, w miejscu szczególnym z wielu powodów, w miejscu bogatym we wspaniałe, rzadkie dzieła sztuki, w miejscu, w którym znajdują się od ponad 400 lat wspaniałe XVII-wieczne organy zbudowane przez Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego. Instrument ten od 2015 roku jest restaurowany przez renomowaną holenderską firmę Flentrop Orgelbau z Zandam. W tej chwili organmistrzowie zajmują się już montażem organowych części, które po drobiazgowej, ostrożnej konserwacji wróciły już do Olkusza z Holandii. Dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu o płucach organów, czyli o miechach, które odpowiadają za dostarczenie do wnętrza instrumentu odpowiedniej ilości powietrza i bez których wydobycie choćby jednego dźwięku nie byłoby możliwe. Organy olkuskie, zgodnie z zamysłem ich budowniczego Hansa Humla, wyposażone były pierwotnie w zespół ośmiu miechów, ośmiu miechów klinowych, trochę podobnych może do miechów kowalskich, miechów, które umieszczono w specjalnym, yy, zbudowanym tylko do tego celu pomieszczeniu, ulokowanym pomiędzy przyporami, które wspierają zachodnią ścianę świątyni. Takie rozwiązanie zresztą nie było w żaden sposób unikalne albo niecodzienne. Warto może wspomnieć, że chociażby Andrzej Nitrowski, który był razem ze swoim szwagrem Mateuszem Brandnerem autorem organów dzisiejszej katedry w Sandomierzu, także wskazywał, wiemy to dzięki zachowanym i zresztą opublikowanym dokumentom, wskazywał właśnie to miejsce pomiędzy przyporami zachodniej ściany świątyni jako lokalizację miechowni. Niestety w Olkuszu miechy historyczne nie zachowały się. Zostały usunięte na przełomie wieku XIX i XX. Ich miejsce zajął obszerny miech magazynowy, no ale szczęśliwie dzięki zachowanym dokumentom, aktom wizytacyjnym, różnego rodzaju innym opisom instrumentu olkuskiego jasna była ilość występujących tutaj miechów. Szczęśliwie w podłodze miechowni, oryginalnej, zachowanej do dziś podłodze, zachowały się liczne ślady umożliwiające stwierdzenie, bardzo precyzyjne y, ulokowanie poszczególnych elementów stelaża, konstrukcji nośnej, dźwigającej miechy y, oraz chociażby pozycji klawiszy, które obsługiwane są przez y, kalikantów poruszających miechy. Oddzielnym zagadnieniem i problemem badawczym była sama konstrukcja miechów, które, jak się okazało, w Szkole Krakowskiej posiadały pewne charakterystyczne cechy, zupełnie różne chociażby od jednofałdowych, klinowych miechów stosowanych w XVIII wieku, także na terenie naszego kraju. Z wielkim trudem osoby prowadzące projekt Olkuski prowadziły poszukiwania oryginalnych, zachowanych XVII-wiecznych miechów klinowych, które pochodziłyby z regionu pod względem geograficznym zbliżonego do Olkusza. Okazało się, że takie miechy zachowane są chociażby w Orawce, we wspaniałym drewnianym kościele, posiadającym także XVII-wieczne, aczkolwiek młodsze o kilkadziesiąt lat od olkuskich organy. Orawskie miechy restaurowane zresztą wraz z orzawskimi organami przez Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków w Krakowie, posiadają po sześć fałd. To konstrukcja dosyć skomplikowana, wymagająca odpowiedniego doboru wielu parametrów, chociażby grubości poszczególnych drewnianych fałd miecha, następnie 
takiego wykonania oskurowania, aby było ono z jednej strony szczelne, z drugiej strony wystarczająco sprężyste, tak aby miech nie tracił ciśnienia powietrza w nim zgromadzonego wraz z opadającym ruchem górnej jego płyty. No ale czy faktycznie w Wolkuszu miechy także miały 6 V? Czy, czy uprawnione jest yy, dokonanie projekcji informacji zdobytej na podstawie oględzin miechów orawskich na projekt Olkuski? To było ważne i dość skomplikowane pytanie badawcze. Zaczęliśmy więc od przewertowania dokumentów związanych z kręgiem Hansa Humla. I tak się składa, że yy, bliźniaczy względem Olkuskiego instrument znajdujący się w Lewoczy, w kościele świętego Jakuba i częściowo w pewnych swoich y, obszarach zachowany do dziś, także posiadał, co zresztą oczywiste, zespół miechów, na temat których wiemy trochę więcej. Wiemy, ile arkuszy pergaminu y, Hans Hummel zamawiał y, w celu y, oskurowania swoich miechów. Ta liczba zresztą y, umożliwia y, w powiązaniu z, y, ze znaną także liczbą miechów y, Lewockich na stwierdzenie, ile arkuszy pergaminu zostało wykorzystanych do, or, do oskurowania każdego ze znajdujących się w tamtym instrumencie sześciu miechów. Ta liczba zresztą, która stanowi rezultat wszystkich analiz, o których w tej chwili mówię, wydaje się wskazywać także na istnienie sześciu fałd w miechach organów lewockich. No ale to tak naprawdę dość może luźne przemyślenie, a w każdym razie nie ostatecznie Wiążące. Stąd też Komisja Organowa postanowiła zwrócić się w kierunku Szkoły Krakowskiej XVIII i wczesnego XIX wieku, w której szereg zachowanych umów bardzo precyzyjnie odnosi się do kwestii ilości fałd w miechach klinowych. Bardzo ciekawy okazał się kontrakt z Ignacym Ziernickim z 1800 roku. Kontrakt na budowę nowych, wielkich organów Kościoła Mariackiego w Krakowie. W instrumencie tym organ mistrz miał zgodnie z kontraktem wykorzystać gotowe już miechy tzw. organów krzywych przebudowywanych przez Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego w pierwszej połowie wieku XVII. Miechy te miały być po prostu ponownie oskurowane. I tak się składa, że inne umowy z Ignacym Ziernickim, ale także umowy z rodziną, z przedstawicielami rodziny sitarskich także bardzo precyzyjnie odnoszą się do kwestii miechów, które w Szkole Krakowskiej XVIII wieku bez wyjątku właściwie określane są jako zespół miechów z fałdami po par sześć. Ale chyba najcenniejszym źródłem potwierdzającym po raz kolejny już ilość miechów Konstru przepraszam, ilość fałd konstruowanych przez organ mistrzów szkoły, szkoły krakowskiej w Miechach. Były informacje zawarte w pochodzącym z 1666 roku dziele, w traktacie właściwie Mateusa Hertela, dziele zatytułowanym Orgelschlüssel. Hertel był organistą w Sulechowie, człowiekiem, który postanowił skodyfikować zasady odbioru instrumentów, opisać też konstrukcję organów, no ale przede wszystkim opisać w swoim dziele także przebudowę sulechowskiego instrumentu zrealizowaną przez organmistrza Piotra Ostrowskiego. Kim był Piotr Ostrowski? Piotr Ostrowski był człowiekiem wykształconym pod okiem krakowskiego mistrza, Prawdopodobnie w okolicach 1650 roku, może jeszcze wcześniej, wiemy z informacji przekazywanych przez Hertela, że przez 10 lat kształcił się w Krakowie. I tak się składa, że y, Ostrowski wymienił istniejące miechy organów sulechowskich na nowe, bardzo szczegółowo opisane przez Mateusa Hertela. Hertel opisuje w oddzielnym rozdziale sposób y, obróbki drewna, sposób oklejania tych miechów, sposób ich wykonania. Pisze o tym, jak wysoko powinny się górne płyty miechów podnosić, no ale przede wszystkim odnosi się do kwestii fałd, których miechy sulechowskie miały 
jak zresztą można się domyślić, 6. Jak widać, nie tylko XVII wiek, ale także XVIII wiek i początek wieku XIX w szkole krakowskiej i być może nawet szerzej w szkole południowo-polskiej operuje typowym, charakterystycznym rodzajem miechów wyposażonych w sześć fałd w każda. Wprawdzie dokumentacja miechów orawskich wykonana nie tylko przez Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków w Krakowie, ale także w ramach oddzielnej wyprawy badawczej przez organ mistrzów firmy Flentrop Orgelbau z Zandam umożliwiła dokładne rozeznanie tego, jakie wymiary mają poszczególne elementy miechów, jak wyglądają one z zewnątrz. Oczywiście nie było możliwości zajrzenia do wnętrza takich miechów. To wymagałoby prawdopodobnie rozcięcia ich oskurowania, co naturalnie w przypadku zabytkowych obiektów nie jest możliwe. Stąd też pewne detale konstrukcji miechów zrekonstruowanych w Olkuszu musiały być wykształcone, odkryte niejako ponownie poprzez eksperymenty, liczne próby przeprowadzone w samym warsztacie. Teraz czego te próby dotyczyły? To bardzo interesujące. Przede wszystkim dotyczyły grubości poszczególnych elementów każdej z sześciu fałd miecha. Elementy te wykonane, zresztą jest to bardzo typowe dla wielu elementów organów w Olkuszu i nie tylko, z drewna platanowego muszą z jednej strony posiadać pewną elastyczność, bowiem każda z fałd w miarę otwierania się i zamykania miecha wykonuje także pewien ruch, który moją ręką mógłbym zilustrować w taki sposób. Ona po prostu ulega pewnej torsji i musi być elastyczna, aby wszelkie napięcia wytrzymać. Z drugiej zaś strony fałdy te muszą być na tyle trwałe, żeby cała konstrukcja miecha nie ulegała uszkodzeniu. I tutaj wiele, wiele prób doprowadziło faktycznie do znalezienia dobrego rozwiązania. No ale kolejnym problemem była kwestia samego oskurowania olkuskich miechów. Oskurowania z jednej strony trwałego, wykorzystującego skórę, także pergamin, z drugiej strony na tyle elastycznego, żeby cała ta konstrukcja w sposób przyjazny dla użytkownika i jednocześnie nie wpływający negatywnie na stabilność całego układu mogła pracować. Tutaj właściwie z mojej strony mogę tylko wypowiedzieć wielki komplement dla organ mistrzów, którzy z wielką cierpliwością i pietyzmem zgłębiali te zagadnienia i faktycznie powstał unikalny w skali naszego kraju, chyba tylko organy kazimierskie, słynne XVII-wieczne organy kazimierskie posiadają zespół aż ośmiu miechów klinowych zakonstruowanych także pięknie przez Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków w Krakowie, to w latach 70. No ale miechy kazimierskie posiadają mniejszą ilość fałd, cztery. W ten sposób, proszę Państwa, powstał obiekt unikatowy i z wielkim napięciem i zaciekawieniem czekamy na powietrze, na jego jakość, na jego charakterystykę, które znajdzie się we wnętrzu olkuskich organów, kiedy już cały zespół miechów wraz z kanałami powietrznymi zostanie uruchomiony.